நமது ஜபம் டிவியில் சத்தம் நீங்க ஜெபிக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஆராதிக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா உங்களுக்கு வெளியரங்கமான பலனை கொடுப்பா சட்ட ரீதியா பிறந்ததெல்லாம் சத்தியத்தின்படி வாழல சட்ட ரீதியா பிறக்க விட்டாலும் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு கர்த்தர் ஆராதிக்கிறான் கர்த்தர் சொல்றாரு சட்டமோ திட்டமோ நீங்க ஜவன்னு வந்துட்டீங்கன்னா ஆராதனை வந்துட்டீங்கன்னா துதின்னு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது நடக்காது ஆண்டவர் உடைக்கிறாரு உனக்குதான் அது கிடைக்கும் உனக்குதான் அது நடக்கும் உனக்குதான் அது முடியும் உனக்குதான் அது ஆகும் ஏசிஏ புழல் மினிஸ்ட்ரீஸ் பிரசன்ஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் எவ்ரி டே அட் செவன் தேர்ட்டி ஏஎம் Don't miss it on Jebam TV. Matthew Suvishesh Pustakam Aram Adhikaram Aram Vasanam Vasikka Padanam Ketpo Niyo Jebam Pannam Bodhu Un Arai Vittukkul Praveshithu Un Kadavai Pooti Andarangatthil Irukkura Un Pidavai Nokki Jebam Pannu அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்கு பலன் அளிப்பார் நம்ம எல்லாருமே மறுபடியும் அந்த ஒரு வசனத்தை எல்லாரும் நம்ம சத்தமா வாசிக்கலாமா வேத புஸ்தகத்தை எல்லாரும் நீங்க கையில வச்சிருக்கீங்க மத்தையு சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் சேர்ந்து நாம் வாசிப்போம் நீயோ ஜபம் பண்ணும் போது உன் அரை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜபம் பண்ணு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்கு பலன் அளிப்பா கர்த்தர் ஜபத்தை கேட்கிறவர் மட்டுமல்ல ஜெபிக்கிற நம்மை பார்க்கிற கர்த்த ஜபத்தை கேட்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஜெபிக்கிற என்ன அவர் பார்க்கிறார் ஜெபிக்கிற நம்மை பார்க்கிறார் ஆகவேதான் ஜப வேலை ஒரு கிறிஸ்தவ தேவ பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு வேலை வாழ்க்கையில் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பிரித்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா தூங்குவதற்கு ஒரு வேலை உழைப்பதற்கு ஒரு வேலை சாப்பிடுவதற்கு ஒரு வேலை கடமைகள் நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு வேலை அதுபோல் நம்முடைய வாழ்வில் ஜெபிப்பதற்கான சில வேலைகள் சில மணி நேரங்கள் நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேணும் ஏன் தெரியுமா அந்த நேரத்தில் அப்பா உங்களை ஆசையா பார்க்கிறாரு அவங்க யாருமே பார்க்காம இருக்கலாம் நாம் பிறர் பார்க்க நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நீங்க இன்னைக்கு ஜெபிக்கிறீங்கன்றதுனால யாராச்சும் ஏதாச்சும் செஞ்சிட போறாங்களா கிடையாது இப்ப பாருங்க இன்னைக்கு உபவாச ஜபத்துக்கு இவ்வளவு பேர் நீங்க வந்திருக்கீங்க இல்லையா இப்ப நான் பிரேயர் நடத்துறேன் நீங்க பிரேயர்ல பங்கு கொள்றீங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம ஜெபிக்கிறோம் இப்ப இப்படி ஜெபிக்கிறதுனால இந்த ஜபம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யாராச்சும் வந்து ஆளுக்கு கையில ஒரு லட்சம் கொடுக்க போறாங்களா இல்ல ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க போறாங்களா இல்ல ஜபம் மனிதனுக்கான அது அல்ல ஜபம் என்னுடைய தேவனும் நானும் சந்திக்கிற அந்த ஒரு மகத்துவமான ஒரு நேரம் ஒரு வேலை அங்க யாரும் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா அப்பா இருக்காரு இன்னைக்கு நம்ம ஜபிக்க போறோம் என்னன்னா அப்பா நீங்க ஜபத்தை கேட்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா ஜபிக்கிற என்ன பாக்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சு எனக்கு ஒரு உணர்வுள்ள ஒரு இருதயத்தை தாங்க என்னென்ன நான் வேண்டிக் கொள்வதை நீர் பார்க்கிறீர் நான் கேட்டுக் கொள்வதை நீர் பார்க்கிறீர் யோவான்ல ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்களேன் ஆஹ் யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஆஹ் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசிக்க கேட்போம் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக் கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும் படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும் படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் நீங்கள் 
என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் சரி நல்லா இருக்கு அந்த எனர்ஜி நல்லா இருக்கு அந்த கரகோஷம் நல்லா இருக்கு ஆனா எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் வசனம் பாருங்கள் வார்த்தையை பாருங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களை நான் உங்களை முன்குறிச்சிருக்கேன் உங்களை குறித்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன் தெரிந்து கொண்டார் என் நாமத்தினாலே பிதாவை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொண்டார் அப்போ அவர் தெரிந்து கொண்டதுனால நம்ம வாழ்க்கை நிறைவாக தான் இருக்க போகுது அந்த ஏரியாவை விட்டுருவோம் சூப்பரா தான் வரப்போறீங்க ஏன்னா மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனத்துல சொல்றாரு நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவு பட போவது கிடையாது உங்கள் அப்பவும் குறையாது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன் பாருங்களேன் நீங்க இப்போ ஒருவேளை நோட் புக் வச்சிருந்தா கூட எழுதி வச்சுக்கோங்களேன் சுனாமிய வரட்டும் கொரோனா கூட வரட்டும் வேலை கூட இல்லாம போட்டோம் அஞ்சு நயா பிசா பாக்கெட்ல இல்லாம போட்டோம் நான் சொல்றேன் தெளிவா சொல்றேன் நீங்க மூணு வேலை திருப்தியா சாப்பிடுவீங்க ஒரு நாளை யாரையும் நீங்க கையேந்தவே மாட்டீங்க நான் சொல்றேன் உங்க மேல இருக்கிற வானம் எப்பவுமே அது திறந்திருக்கும் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் உன் பின் சந்ததிகள் ஒரு குறைவும் இருக்காது உங்க லைஃப்ல அதெல்லாம் உண்மைதான் அதுதான் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டிட்டு இருக்காரு யோசித்து பாருங்க எவ்வளவு வருத்தம் வாத கைவிடவே இல்லையே ஆனா இன்னைக்கு நாம் உணர வேண்டிய ஒரு விஷயம் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சத்தியம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சத்தியம் உணர வேண்டிய ஒரு அவசியம் உணர வேண்டிய புரிய வேண்டிய ஒரு அவசியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் வேண்டிக் கொள்வதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் சொல்றார் பாருங்க நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை வேண்டிக் கொள்வீர்கள் வேண்டிக் கொள்வது எதுவோ அதை உங்க அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அவர் விருப்பமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வேண்டிக் கொள்வதையெல்லாம் அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் சொல்லுங்க இருதயத்துல கைகளை வச்சு சொல்லுங்க நான் ஜபிக்கிற ஒரு நபர் ஆண்டவரின் ஜபத்தை கேட்கிறாரு ஜபிக்கிற என்ன பார்க்கிறாரு நான் ஜபத்துல எதையெல்லாம் கேட்கிறேனோ அதையெல்லாம் அவரு தவறாம எனக்கு கொடுப்பாரு அதன் வசனம் பாரு கொடுக்கிறார் அப்போ அவர் நமக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும் படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும் படிக்கும் நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் அப்போ அவர் தெரிந்து கொண்டார் நம்மை முன்குறித்து விட்டார் இன்னைக்கு ஒரு தெளிவு வரணும் என்னன்னா நான் ஜிபிப்பதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் ஆலயத்தில் இந்த உபவாச ஜபத்தில் மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஜபத்திற்காக சில மணி நேரங்களை நான் என் வீட்டில் கூட செலவு பண்ண போறேன் ஏன்னா அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா நான் ஜபிப்பது யாருக்கும் தெரியாது ஆனா நான் சொல்லட்டுமா அந்த மகிமை எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் நீங்க ஜபிக்கிறீங்கன்னு உங்க வாய திறந்து சொல்ல வேணாம் அந்த ஜெபிப்பதன் மூலம் உங்களுக்கு அவர் எல்லாமே கொடுக்கிறார் அல்லவா அதை உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைவருடைய கண்கள் பார்க்கும் ஜெபிப்பது ஒரு மறைவுக்குள்ளாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் கொடுப்பது மறைச்சு கொடுக்க மாட்டார் ஆண்டவர் மறைச்சு கொடுக்க மாட்டார் மறைச்சு கொடுக்க மாட்டார் தாவிதை தேவன் அபிஷேகம் பண்ண விரும்பினார் தேவன் நினைச்சிருந்தாருன்னா அவனை ஆடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருந்த அந்த வனாந்திரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனா சாமியில் தீர்க்க தரிசிய தாவிதின் வீட்டுக்கு அனுப்பி ஈசாயின் வீட்டுக்கு அனுப்பி ஈசாய் கிட்ட சொல்றாரு உன் பிள்ளையெல்லாம் வர சொல்லு ஈசாய் ஒவ்வொரு பிள்ளையா வர வைக்கிறார் இதெல்லாம் பாருங்க கர்த்தர் சில விஷயங்களை வேணும்னு செய்வார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க சில விஷயங்களை வேணும்னே செய்வார் எதுக்கு உன் பேரை பெருமைப்படுத்த உன்னை மேன்மைப்படுத்த நீ ஜெபிக்கிற ஆளு துதிக்கிற ஆளு ஆண்டவரை கனப்படுத்துற ஆளுன்னு சொல்லி உன்னை சூழ்ந்த எல்லாரும் 
உன்னிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்தும் படிக்கு கூப்பிடுற கூப்பிடு எல்லாரையும் கூப்பிடு சொந்தத்தை கூப்பிடு வந்தத்தை கூப்பிடு பலி செலுத்தவரான எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும் வேதம் சொல்லுகிறது சின்ன வயசுல தாவிதை தேவன் அபிஷேகம் பண்ணும் போது மறைச்சி அபிஷேகம் பண்ணல தாவி இது ஆராதிக்கும் போது மறைஞ்சு தான் ஆராதிச்சான் வனாந்திரத்தில் ஆடுகளை மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கும் போது அங்க யார் இருந்திருப்பா யோசிங்க ஆடுகள் தான் இருந்திருக்கும் ஆனா அங்கேயும் கர்த்தரின் மெய்ப்பரா இருக்கிறார் ஆராதிக்கிறார் அங்கே நான் கர்த்தரைய காலத்தில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன் அங்க அப்பா இல்ல அம்மா இல்ல கூட பிறந்தவங்க இல்ல நண்பர்கள் யாருமே இல்ல ஃபேமிலியில ஆனால் அங்கேயும் ஆராதிக்கிறான் நான் சொல்றேன் யார் இருக்காங்களோ இல்லையோ நீங்க நல்லா ஆராதிங்க யாரு பாக்குறாங்களோ இல்லையோ எனக்கு முக்கியமே இல்லை நீங்க நல்லா ஆராதி ஏன்னா அப்பா உங்களை அழகா பாக்குறாரு அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற ஒரு அப்பா உன் ஜபத்தை பார்க்கிற ஒரு அப்பா தாவிதின் ஜபத்தை பார்த்த ஒரு அப்பா தாவிதினுடைய ஆராதனையை பார்த்த ஒரு அப்பா இப்ப என்ன பண்றாரு சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் நான் துர்குணத்தில் உண்டானேன் என் தாய் என்னை பாவத்திலே கர்ப்பம் தரித்து பிள்ளையை பெற்றெடுத்தார் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் என்ன சொல்றாரு என் தாய் பாவத்திலே அந்த ஐம்பத்தி ஒன்னு ஐம்பத்தி ஒன்னு போடுங்க பார்க்கலாம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்னு என்ன வசனம் அது ஐம்பத்தி ஒன்னு அஞ்சு ஸ்கிரீன்ல போடுங்க பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி ஒன்னு அஞ்சு பாருங்களேன் வசனத்தை பாருங்களேன் இதோ நான் துர்குணத்தில் உருவானே என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள் இது என்ன இது ஒன்றும் புரியல என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாளா என்னடா இது எங்க அப்பா அம்மா ஒரு கணவன் மனைவி இணைக்கப்படும் பொழுது அந்த ஒரு பிள்ளை பேரு பாக்கியம் உண்டாகிறது இல்லையா நம்ம எல்லாருமே அப்படிதானே பிறந்தோம் யோசிங்களே ஏன் ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்க அப்படிதானே பிறந்தோம் அதானங்க உண்மை யாராச்சும் நீங்க சொல்வீங்களா நான் சொல்லுவேன் நீங்க சொல்வீங்களா எங்க அம்மா வந்து பாவத்துல என்ன கர்ப்பம் தெரிச்சு பாவத்துல பெத்தெடுத்தாங்கன்னு ஆனா ஏன் அவர் சொல்றாரு ஏன்னா சரித்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது தாவிதின் தகப்பன் பேர் ஈசாய் அவருக்கு திருமணம் ஆகி நிறைய பிள்ளைங்க இருக்காங்க ஆனா தாவிதின் அம்மா வந்து சட்ட பிரகாரமான அம்மா கிடையாது அவர் ஊர்ல போகும்போது ஒரு வெப்பாட்டியை வச்சுக்கிட்டார் அந்த அம்மாவை சட்டத்தின்படி தாவிதினுடைய தாய் அங்கீகரிக்கப்பட்டவள் அல்ல தன் தகப்பனாருக்கு பல மனைவிகளில் ஒரு மனைவி தாவிதின் தாய் சட்டப்படி உடன்படிக்கின்படி அங்கீகரிக்கப்படாத வளர்ந்த ஸ்திரீ இப்ப தாவிது சொல்றாரு என் தாய் சட்ட ரீதியாய் அங்கீகரிக்கப்படாமல் என்னை பெற்றெடுத்ததுனால பாவத்தில் கர்ப்பம் தெரித்தாள் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப நல்லா கவனிங்க இவன் சட்ட ரீதியான ஒரு பிள்ளையா இல்லாததுனால அவங்க வீட்டில் அவனை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க யாரும் அவனை கனப்படுத்த மாட்டாங்க யார் அவனை மேன்மையை நினைக்க மாட்டாங்க அவனை அசட்ட பண்ணுவாங்க ஆகவேதான் ஈசாய் பலி செலுத்தணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சட்ட ரீதியாக பிறந்த பிள்ளைகளை முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறான் இவனை மதிக்கவே இல்லை சாமியில் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்கிற இன்னொருத்தா இருக்கானா இன்னும் பிள்ளை இருக்காங்களா கடைசியா மண்டியை சொரிஞ்சுக்கிறார் ஒருத்தன் இருக்காங்க நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு இந்த சமூகத்துல சமூகம் உங்களை புறக்கணிச்சிருக்கலாம் உங்கள் சொந்த மனசாட்சி குற்றப்படுத்தி உங்களை தூரப்படுத்தி இருக்கலாம் என்ன விஷயமா இருக்கட்டுமே சரி நான் சொல்றேன் உங்கள் பின் சந்ததி உங்களுடைய தலைமுறை எப்படி ஒன்னா இருக்கட்டுமே நீங்க ஜெபிக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஆராதிக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா உங்களுக்கு வெளியரங்கமான பலனை கொடுப்பா சட்ட ரீதியா பிறந்ததெல்லாம் சத்தியத்தின்படி வாழல சட்ட ரீதியா பிறக்காவிட்டாலும் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு கர்த்தர் ஆராதிக்கிறான் கர்த்தர் சொல்றாரு சட்டமோ திட்டமோ 
நீங்க ஜவன்னு வந்துட்டீங்கன்னா ஆராதனை வந்துட்டீங்கன்னா துதின்னு வந்துட்டீங்கன்னா ஆண்டவர் ரூல்ஸ் எல்லாம் பாக்குறது கிடையாது ரூல்ஸ் பிரேக் பண்ற இவங்களுக்கு கிடைக்கவே கூடாது என்ற சட்டங்களை தேவன் உடைத்து போடுகிறார் உங்களுக்கு கிடைக்காது நடக்காது ஆண்டவர் உடைக்கிறார் உனக்கு தான் அது கிடைக்கும் உனக்கு தான் அது நடக்கும் உனக்கு தான் அது முடியும் உனக்கு தான் அது ஆகும் கூப்பிடுற எல்லாரையும் கூப்பிடு எல்லாரையும் கூப்பிடு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சாமியில் என்ன பண்றாரு நீங்கள் புறக்கணித்த தாவியது நீங்கள் வெறுத்த தாவியது நீங்கள் ஒதுக்கிய தாவியது ஆனால் இவன் ஜெபிக்கிற ஒரு தாவியது இவன் ஆராதிக்கிற ஒரு தாவியது ஆண்டவரை தேடுகிற ஒரு தாவிது எல்லாருக்கும் முன்னாடி கொண்டு வந்து அவனை நடுவில் நீக்க வச்சு அவன் தலைமேல என்னைய ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ணி இவன் தான் அடுத்தது உன் போறான் உன்னதமான ஒரு கதை என்ன நான் ஜெபிக்கிறவன் துதிக்கிறவன் அந்த சிந்தை வறுமையானால் உன் ஜபத்தை அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா அந்தரங்கத்தில் உன் ஜபத்தை பார்க்கிற ஒரு பிதா உன் சொந்தங்களுக்கு முன்னாடி பந்தங்களுக்கு முன்னாடி உன்னை வெறுத்தவங்களுக்கு முன்னாடி உன்னை அவமானப்படுத்தினவங்களுக்கு முன்னாடி உன்னை அற்பமா நினைக்கிறவங்களுக்கு முன்னாடி உன்னை அலட்சியமா நினைச்சவங்களுக்கு முன்னாடியே உன் தலையை என்னையால அபிஷேகம் பண்ணி அவங்களுக்கு முன்னாடியே பாத்திர நிரம்பி வழியும்படி செய்து ஜபிக்கிற வேண்டிக் கொள்கிற உனக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும் படிக்கு நான் அவர்களை நிலைச்சிருக்க போறேன் அப்ப என்ன நடக்குது துர்குணத்தில் உருவானேன் சொல்லுங்க பார்க்கல கெட்ட குணம் கொஞ்சம் சத்தமா நான் சொல்லு அங்க இருந்து வந்துடும் அப்பா அம்மா ஜீன்ல இருந்து வந்துடும் என்னதான் கங்கணம் கட்டினாலும் அப்பனை மாதிரி மூக்கு மேல வருது பார் ஆத்தால மாதிரியே பண்றப்ப நமக்கு தெரியாது வரும் அங்க இருந்து வரும் ஆனால் சொல்றேன் நீங்க ஜோம் பண்ணும் போது மகத்தான தேவன் உங்களை பார்க்கிறாரு அவர் உங்களை பார்க்க 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 நீங்க அவரை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அவர் உங்களை பார்க்க நீங்க அவரை பார்க்க அவர் உங்களை பார்க்க நீங்க அவரை பார்க்க இரண்டு குறிந்தீரின் ஆக்கியம் சொல்றாரு பாருங்களேன் இரண்டு குறிந்தீரின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் இரண்டு குறிந்தீர் நான்கு ஆறு இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை தோன்ற பண்ணும் பொருட்டாக எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் வசனத்தை கொஞ்சம் பாருங்களேன் இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளி ஒளி எங்க இருக்குங்க வசனம் பாருங்களேன் இயேசுவின் முகத்தில் நீங்க அந்த ரங்கத்தில் உங்களை பார்க்கிற பிதா குமாரன் அவருடைய முகத்தில் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒளி இருக்கு ஆனா எனக்குள்ள என்ன இருக்கு துர்கோணம் இருக்கு உள்ள இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த ரங்கத்துல அவரை நோக்கி பார்த்து செபிக்க செபிக்க துதிக்க துதிக்க விசுவாசிக்க விசுவாசிக்க ஆராதிக்க ஆராதிக்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒளி உங்கள் இதயங்களிலே பிரகாசிக்க ஆரம்பிச்சு அந்த பிரகாசம் உன்னுடைய ஐடென்டிய தேவன் மாத்துகிறார் உன் அடையாளத்தையே தேவன் மாற்றுகிறார் உன் அறிகுறிகளை தேவன் மாற்றுகிறார் அப்ப யோசித்து பாருங்க என்ன நடக்குது ஜப வேலை என்பது என்ன நான் அவரை பார்க்கிறேன் அவர் என்ன பார்க்கிறாரு எனக்குள்ள நிறைய சில விஷயங்கள் இருந்து என்ன நடக்குது பாருங்களேன் சங்கீதக்காரன் ஒரு விஷயத்தை சொல்றாரு பாருங்களேன் அந்த துர்குணம் அந்த அக்கிரமம் 
அறுபத்தி ஆறு சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் அவரை நோக்கி எனக்கு செவி கொடார் பாருங்க நான் கூப்பிட்டாலும் என் இதயத்துல சில அக்கிரமங்கள் இருக்கு நான் கூப்பிட்டாலும் அவரை நான் புகழ்ந்தாலும் என் இருதயத்துல என் உணர்வுல என் உள்ளத்துல சில துர்குணங்கள் இருக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன நடக்குதா பாருங்க வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் நமக்கு செவி கொடுக்க முடியலையா தேவன் நமக்கு பதில் கொடுக்க முடியலையா தேவன் நமக்கு உதவி செய்ய முடியலையா அப்ப இன்னைக்கு ஒரு புரிதல் நமக்கு வரணும் என்னன்னா நான் கூப்பிட்டா கூட சில துர்குணம் நான் ஜெபித்தா கூட சில துர்குணம் இருக்கு அப்ப என்ன நடக்கும்னா நீங்க ஜோம்பண்ண 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 ஜிபிக்க ஜிபிக்க அவரை பார்க்க பார்க்க அறிவின் ஒளியாகிய பிரகாசம் எந்த இதயத்துல அக்கிரம சிந்தைகள் இருக்கிறதோ அந்த இருதயத்தை அவர் பிரகாசிக்குது அந்த இதயத்தை அவர் பிரைட்டா மாத்துற அப்ப என்ன நடக்கும் பாருங்க உங்க ஹார்ட் உங்க ஹார்ட் பியூர் ஆயிரும் உங்க ஹார்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிரும் உங்க ஹார்ட் அப்படி ஆயிடுச்சு நான் சொல்றேன் உங்க சரீரத்துல வியாதியே வராது எல்லா நிறைய நான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வியாதி பூக்கணும் நான் வியாதிக்காக ஜோம் பண்றது இல்லை நான் இதயத்துக்காக தான் ஜோம் பண்ணுவேன் ஏன்னா மருத்துவமே அதுதான் சொல்லுது இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இறுக்கங்கள் தான் உடலிலே வழிகளாக மாறுகிறது அப்ப நான் சொல்றேன் இந்த இதயம் இந்த இதயத்துல இருக்கக்கூடிய துர்குணம் கெட்ட எண்ணம் கசப்பு காயம் இதெல்லாம் போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் நான் சொல்றேன் உங்க உடம்பும் சுகமாயிரும் தேவனும் வெளியரங்கமா பலன் கொடுப்பாரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கை நீங்க வாழ முடியும் அப்ப பாருங்க கிளி பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்கற மாதிரி ஆரம்பத்தில் இருந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கு எத்தனை பேருக்கு புரியுது அப்ப உங்க ஜப வேலை எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்களேன் உங்க தனி ஜபம் எவ்வளவு முக்கியம் பாருங்களேன் அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உங்கள் பிதா வெளியரங்கமாக உங்களுக்கு பலன் தருகிறவர் 